ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெப்போஸ் பார்த்தோம் இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் ரெப்போஸில் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஏ பாடி ஆஃப் வெயிட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இஸ் புல்டு பை புல்ட் அப் அலாங் அண்ட் இன்க்ளைன் பிளேன் ஹேவிங் இன்க்ளைனேஷன் தேர்ட்டி டிகிரி டு தி அரிசாண்டல் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய வெயிட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைனேஷன் பிளேனில் இதை நம்ம லொக்கேட் பண்ணிடுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் புல்டு பைனால் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் அலாங் த இன்க்ளைன் பிளேன் இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு பேரலாக இன்க்ளைன் பிளேன் டேரக்ஷன்லேயே அப்ளை பண்ணுறோம் அதான் ஃபோர்ஸ் பி கொடுத்துருக்கோம் ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் இந்த வேல்யூ ஆஃப் பி என்னன்னு கேட்குறாங்க இஃப் த கோயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த பிளேன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இதான் கிவன் வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ரெப்போஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா நியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நியூ கொடுத்தோன்னே நம்ம இது இது ஆக்சுவலாக ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ பாடி டயராக ஸோ கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ பாடி டயராக பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆப்ஜெக்டோடைய லோடு வந்து வெட்டிக்குலர் டவுன்வோர்ஸ் டபிள்யூ ஸோ இந்த டபிள்யூடைய ஆங்கிள் இது தேர்ட்டி டிகிரினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது தேர்ட்டி டிகிரி அதான் நம்ம ப்ரீவியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ண வீடியோ ஸோ இது தேர்ட்டினா இது தேர்ட்டி வந்துடும் அப்போ இது தேர்ட்டி அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுமா இது வந்து டபிள்யூ காஸ் தேர்ட்டி டபிள்யூ வேல்யூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி தெரியும் அப்போ இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி காஸ் தேர்ட்டி இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி சைன் தேர்ட்டி இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி காஸ் தேர்ட்டி இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி சைன் தேர்ட்டி இது அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் பி ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கும் இந்த டேரக்ஷன்லாம் இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் தான் அதுதான் ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்டில் இருக்கிற இந்த ஃபோர்ஸை தான் அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் நகர்த்தி இந்த பக்கம் எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ அப்போ ரியாக்ஷன் லோடு லோடை ரெண்டு கம்பௌண்டாக பிரித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு புல் இந்த புல் எழுதுனதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணுமே ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெர்டிக்கலி அப்போ டேரக்ஷனில் தான் மூவாக ட்ரை பண்ணும் அப்படி மூவாக ட்ரை பண்ணணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் ஃப்ரிக்ஷன் பண்ணணும் அதனால தான் நம்ம அந்த நம்ம பேசிக் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலி அப்போ டேரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தோம் ஏன்னா அங்கே தெர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடும் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் மேலே தான் போகும் அப்போ டேரக்ஷனில் தான் போகும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வரையணும் ஸோ இந்த எஃப் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் மியூ இன்டு ஆர் மியூ அப்படிங்கிறது கோயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆர்ன்றது இந்த ரியாக்ஷன் வேல்யூ மியூ இன்டு ஆர்க்கு நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் இதை வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இது வந்து அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல்னு எடுத்துக்கிறத விட இது வந்து அலாங் த பிளேன் நார்மல் டு த பிளேன் அதாவது பிளேனோடைய டேரக்ஷனில் இருக்கிறது அரிசாண்டல் ஆகும் பிளேனுக்கு பற்பனைக்கு டேரக்ஷனில் இருக்கிறது நார்மல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா ஆக்சுவலாக இதுதான் உண்மை பேரல் அண்ட் நார்மல் இப்போ இது வந்து அரிசாண்டல் மாதிரியே பேரல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லுக் லைக் அரிசாண்டல் நார்மல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் வெர்டிக்கல் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரல் பார்க்க போகிறோம் பேரல் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இது வந்து மைனஸ் ஏன்னா பேரலாக வரும்போது இது என்ன ஆகுனா இது டவுன்வோர்டில் இருக்குது இது அப்போ இல்லாது அதாவது சொல்ல போனால் இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்போ இது மைனஸ் டபிள்யூ சைன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் பி மைனஸ் எஃப் இந்த ஃபோர்ஸ் வேல்யூ விட்டுறக்கூடாது மைனஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி இதில் பி வேல்யூ தெரியாது ஸோ பி ஈக்குவல் டு இந்த டபிள்யூ வேல்யூ தெரியும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சைன் தேர்ட்டி ஜஸ்ட் இந்த பக்கம் வந்துடும் எஃப் வேல்யூ தெரியாது எஃப் வேல்யூவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர்னு அடிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆர் கிடச்சிருச்சுனாலே நீங்கள் பி வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ நார்மல் டு த பிளேன் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் அப்படி இந்த டபிள்யூ எங்கேயுமே யூஸ் ஆகுது நம்ம ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ நார்மல் டு த பிளேன் பார்க்கும்போது என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ரெண்டே ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று ஆர் அப்போ டேரக்ஷன் ஒன்று டபிள்யூ டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷன் அப்போ ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ காஸ் தேர்ட்டி டபிள்யூ வழி தெரியும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கொஸ்டினாக கொடுத்துருவோம் ஸோ இதில் வந்து ஆர் கிடச்சிடும் இந்த ஆர் கொண்டு போய் அப்படியே இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா பி வழி கிடச்சிடும் கொஸ்டின் அவ்வளோதான் இது ஒரு சிம்பிள் ஸ்லைடிங் ஸ்லைடிங் அதாவது ஒரு இன்க்ளைன் பிளேனில் ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் ரெப்போஸ் வேலி வச்சு போடுற ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு கம்பேரிசன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்பாங்க அண்ட் எஃபர்ட்
டபுள்யூ வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் போத் கேசஸ் அதான் அவங்க இன்டெரக்டாக சொல்லியிருக்கிறது கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆங்கிள் மட்டும் மாறும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸ் இதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இக்குவேஷன் நாலு இக்குவேஷன் வந்துடும் நானும் ஒன்னோட ஒன்னும் சால்வ் பண்ணணும் ஆன்சர் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பாருங்கள் ஆஸ் யூஸ்வல் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ டபுள்யூ தெரியாது பட் ஃபிஃப்டின் டிகிரி தெரியும் ஸோ இதை வந்து டபுள்யூ ஃபிஃப்டீன் சாரி டபுள்யூ காஸ் ஃபிஃப்டின் இது டபுள்யூ சைன் ஃபிஃப்டின் இது ஆர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் கேஸ்னால இது பி ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட் எப்போதுமே அப்போர்டில் தான் ஏன்னா எஃபோர்ட் கொடுத்துட்டீங்களா அப்போர்டு ஸோ அதனால் டவுன்வர்ட்ஸில் வந்து நான் ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் எஃபோர்ட் அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது சேம் கேட்டகரி ஸோ ஃபிஃப்டீனை வந்து டுவெண்ட்டியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்துலேயுமே டூ ஹண்ட்ரடாக டூ தேர்ட்டி ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் கேஸ் ஆர் டூ வேல்யூ மாறும் செகண்ட் கேஸ் எஃப் டூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த டேரக்ஷனில் தான் வரும் ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து டூ வேர்ட்ஸ் அப்வர்ட் டேரக்ஷன் நகரும் போது இது லெஃப்ட் சைடில் வரும் இப்போது சொல்யூஷனில் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் செட் பண்ணுறது இது செகண்ட் கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் செட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் செட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அலாங் த பிளேன் ஈ கொண்டுச்சு சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் டு த பிளேன் ஈ கொண்டுச்சு அதான் எஃப் ஒயின் போட்டுருவோம் நார்மல் டு த பிளேன் வரும்போது என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கா அது லைக் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஒன் வந்து அப்வர்ட் டேரக்ஷன் W காஸ் ஃபிஃப்டின் வந்து டவுன்வோட் டேரக்ஷன் அது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஆர் ஒன் இக்கோடு டபுள்யூ காஸ் ஃபிஃப்டின் ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு ஏன்னா நமக்கு டபுள்யூ வலி தெரியாது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் சரி சாண்டில் அதாவது அலாங் த பிளேன் இது வந்து நார்மல் டு த பிளேன் வெர்டிகலினா இது வந்து அலாங் த பிளேன் அலாங் த பிளேன் அப்படின்னா இது மைனஸ் இது ஜஸ்ட் சரி சாண்டில் ஃபோர்ஸ் மாதிரி இது வந்து மைனஸ் இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஒவ்வொரு சைடு ரிமைனிங் எல்லாம் நம்ம பக்கம் சைன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த எஃப் ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஜென்ரலாகவே நம்ம இந்த இந்த இங்கேயுமே நீங்கள் ஃப்ரீ பாட் ஐக்ராம்லேயே எழுதிடலாம் எஃப் ஒன் இக்கோல்ட்டு மியூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டபுள்யூ சைன் ஃபிஃப்டின் எழுதிடலாம் அப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஆர் ஒன் வேலையும் உங்களுக்கு தெரியும் மியூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வேலையும் இங்கே தெரியும் அதை இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மியூ இன்ட்டு ஆர் ஒனுக்கு பதிலாக டபுள்யூ காஸ் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் டபுள்யூ இப்போ இதில் வந்து டபுள்யூ காமனாக எடுத்துகிட்டு இது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது அப்படி சொல்லி எப்படி வரும்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ இன்ட்டு மியூ காஸ் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் சைன் ஃபிஃப்டின் ஒரு ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ் இதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வந்து வெட்டிக்கல் ரிசால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ வெட்டிக்கல் நான் ஈக்குவலி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஆர் டூ வந்து வெட்டிக்கலி அப்வர்ட்ஸ் இது வந்து வெட்டிக்கலி டவுன்வர்ட்ஸ் அப்போ ஆர் டூ மைனஸ் டபுள்யூ காஸ்ட் டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ ஆர் டூ ஈக்குவல் டு காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் இந்த எஃபோர்ட்ஸ் எழுதும்போது ஹரிசாண்டல் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் டூனா மியூ இன்ட்டு ஆர் டூ ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி அப்போ டூ தேர்ட்டி ஒரு சைடு வச்சுக்கிறேன் ரிமைனிங்லாம் அப்போ கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட் ஆர் டூ ப்ளஸ் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி அகைன் ஆர் டூன்றது நமக்கு தெரியும் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இதையும் டபுள்யூ காமனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இப்போ டூ வி ஃபோரையும் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் டூ வி ஃபோரையும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒரு காமன் டேர்ம் என்னென்னா இதுலேயும் டபுள்யூ இருக்குது இதுலேயும் டபுள்யூ இருக்குது ஒன்று பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று 200 ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு தான் இந்த வேல்யூவே வருது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் பை மியூ காஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சைன் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி இதில் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட்டி பை மியூ காஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சைன் ஃபிஃப்டீன் நான் ரெண்டுமே டபுள்யூ டபுள்யூ ஸோ ரைட் சைட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் அது மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைனா டூ இ ஃபோர் இ ஒன்னோட ஒன்று டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் டபுள்யூ டபுள்யூ கேட்டுறதுல நம்ம போட்டால் அதே ரேஷியோ தான் வந்து நிற்கும் அதுதான் இந்த ஸ்டெப் ஸோ ஃபோரில் வந்து டூவை நான் டிவைட் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி மேலே வந்து அதே மாதிரி ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஈக்குவேஷன் கீழே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ரைட் சைடு அதோட ஈக்குவேஷன் இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் டபுள்யூ டபுள்யூ கேன்சல் ஆகிடும்